що якщо буде якийсь, то я буду захищати свій дім, свій, своє місто, своїх дітей. Я піду на це, бо я вже, ви знаєте, мабуть, мабуть, це зріло. Бо не хочеться віддавати комусь свою країну, своє місто. We'll be dangerous for them to stay in country, so it's, uh, uh, I think, a good idea for them. We mustn't uh, feel some panic and aggression. They still help us, they still understand us. But my own message, we must make more efforts to stop Russian invasion together. Чому ми всі нам прийшли? Хочеться, звісно, бути в курсі всього, а от, щоб це все вмів. Ми йдемо через найбільшу скорість акцію. І якщо Росія почала атакувати Uh, and massive offensive operation to Kyiv, Mariupol, Odessa and someone else, our people should be ready. I'm recognized as a very big danger of invasion because we have a lot of signals about it. We have a lot of indicators around it. And for Russian, it's very good chance to smash NATO forces, NATO alliance, without involving NATO in war. Because Ukraine is not part of alliance. We are good friends, but not a part of alliance. I think it will be good. And if not, we will be fighting. We are all alone. We are a country nation. Якщо до нас прийдуть гості, ми приймемо в гості. Якщо прийдуть вороги, ну, доведеться захищати свою рідну землю. Ми вдома, а чому має бути якась паніка? Враховуючи, що я з Донецька, з одного боку думати про це не хочеться, але з іншого в мене є досвід. Я дуже сподіваюся, що все буде добре. Небезпека є, є. Ви нервуєтесь? Ні. А чому? А це допоможе? Дуже часто по новинах ми бачимо таку інформацію на рахунок агресії з боку Росії, і це вже щось, що нас не дивує. Ми вже до цього так звикли, що ми вже просто, знаєте, живемо наче в якомусь симбіозі з агресором біля нас. Періодично після новин дуже якось це хвилює, але ми віримо в краще.